Bonjour tout le monde et bienvenue dans le garage de Balrog, dans le garage de Balrog sur un mandon à faire, ça faisait quelques temps que je vous avais pas fait de vidéo, mais comme j'avais dit dans Bar de Bal, j'ai pas forcément énormément de temps à consacrer au, au jeu, je peux pas aller sur tous les jeux en même temps, donc je suis obligé de, de me focus sur un jeu, heureusement my.com, comme vous le savez, la plupart de ceux qui suivent la chaîne euh, m'ont fourni un compte un peu spécial, et euh, m'ont fourni également quelques chars premium, et notamment le Challenger One Falcon, m'ont fourni quelques chars premium pour que je vous fasse des vidéos dessus forcément hein, c'est pas il y a un intérêt derrière pour eux aussi donc le challenger one falcon et on va parler de lui aujourd'hui alors ça va pas être une vidéo de présentation parce que bah, comme je vous le disais j'ai pas forcément énormément de temps euh, à consacrer euh, à découvrir le, 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 le char donc on va le découvrir ensemble tout simplement euh, j'ai pas encore joué avec ce challenger one falcon qui est en fait un, une modification du challenger one si on regarde un peu dans le détail euh, euh, ce qu'il en est, il me semble que voilà, le Challenger One a été conçu par le Royaume-Uni à la fin des années 70. C'est euh, le successeur de la série des Chieftain et il a été remplacé par le Challenger 2. Néanmoins, euh, l'armée jordanienne a effectué des modifications sur le Challenger 1 et a ajouté une tourelle Falcon sans équipage. Donc le Challenger One Falcon est un char jordanien qui est équipé d'un canon de 120 mm et euh, donc qui a une silhouette assez basse vu qu'ils ont mis une tourelle sans équipage dedans. Donc il n'y a personne dans la tourelle. Euh, donc ce qui veut dire que c'est un char qui va avoir une tourelle hyper costaud et qui va être bon normalement, normalement pour faire du hold on. Mais ça, c'est normalement. J'espère qu'il est assez mobile, parce que un des, une des choses euh, importantes dans Armand Fort, je trouve, c'est la mobilité du char. Euh, si le char est pas forcément super mobile, ça va poser problème. Vitesse maximum, 55.8 Ouais, faudrait voir, faudrait voir, faudrait voir, mais l'avantage dans Armand d'Enfer est vraiment, je trouve, aux chars qui ont énormément de mobilité. Et en même temps, je trouve, personnellement, après c'est mon avis personnel, que c'est aussi les chars les plus fun à jouer, les chars hyper mobiles. Alors, il a 335 d'armure, non, 355, pardon, d'armure frontale, et il a, qui est une armure en composite, et il a 380 d'armure de tourelle en frontale. Hum, hum, ben on va aller tester ça. Tout simplement en JCJ, en joueur contre joueur, en PVP, player vs player. Et le jeu qui m'a enfin trouvé une partie, par contre ça va être une très grosse partie, mais euh, le jeu oui qui, a, qui, a, qui, a, qui a toujours autant de, de qui met autant toujours autant de temps à vous trouver une bataille. Alors je sais pas si c'est à cause du matchmaking qui est un peu plus élaboré que sur euh, ses concurrents, euh, vu que c'est un peu plus euh, il va plus chercher dans les détails à, à essayer de faire un matchmaking plus équilibré que notamment World of Tanks. Euh, donc c'est peut-être à cause de ça, c'est aussi peut-être aussi à, dû à un manque de joueurs, il faut le dire. Parce que, pour l'instant, un bon droit à faire a pas forcément énormément de monde. Il faut dire qu'ils ont pas... Moi, Pour moi, ils ont fait l'erreur de pas introduire le, tout ce qui est guerre de clan euh, assez rapidement. Euh, je pense qu'ils auraient dû le faire beaucoup plus tôt que ce qu'ils ils ont loupé. Pour moi, ils ont loupé une, une marche en n'introduisant pas déjà tout ce qui est guerre de clan dans le jeu euh, parce que ça fait c'est une grande part de vie du jeu et euh, tant qu'ils l'auront pas fait où je vais moi à droite ou à gauche mm -hmm. bah alors tu as une tourelle là. Euh, je vais peut-être aller par là sous le pont normalement on doit pouvoir faire du hold on je pense je sais pas hmm. j'ai pas trop envie il faut que je traverse toute la map si je vais de l'autre côté j'ai été spoté fait chier <rire> Les articles qui, euh, qui tirent des fusées éclairantes. Donc du coup, ça vous spot. Ça, c'est pas cool. Ouh, mais on n'est pas nombreux, en fait. On est deux. We are two. Il va où, lui Je suis que du 8, moi. Hein T'es gentil. Il est malade. Ah, moi je serais David de les laisser avancer. Mais bon, après tu fais ce que tu veux, mais moi... Moi je suis David de les laisser avancer, là je suis pas mal, là. je suis à moitié en hold on, je montre un peu que la tourelle, donc c'est nickel. D'ailleurs mieux se repositionner un petit peu. 
Pour l'instant, j'ai pas été spoté dans ma position actuelle. À quand est-ce qu'ils vont avancer Ça, c'est la question. Parce qu'en plus, il y en a un derrière qui les empêche de. Celui-ci qui va les empêcher de bouger. Voilà, je m'avance jusqu'à lui. Je vais m'avancer jusqu'à lui. C'est de voir si je peux pas tirer tout en restant Holden à côté de lui. Notre pote qui est en train de balancer des missiles. Je sais pas si ça va marcher. Je vois pas le weak spot, il est où Tirer, mais ça sert à rien. De weak spot. Je l'ai pas vu. Par contre, les sons ont été refaits sur le jeu. Et les sons. Euh... Les sons sont. Ils ont bien travaillé de ce point de vue-là. Sur les sons. Et eux, je les vois pas. Par contre, lui, je le voyais bien vu qu'il me prêtait son flanc. C'était sympa de sa part. Là, c'était sympa, mais vraiment sympa. On va peut-être lui remettre une dose. Faire sauter. Cocher. Dommage, il a balancé un missile, je crois. Ça fils de tout part, mais Belrog, il tient bon. Belrog, il a. Il tient bon. Bon Là, j'ai fait une top Une topinade <rire> euh... Je me rappelle que je découvre le char, hein. je le connais pas, je suis pas un spécialiste du tout. Enfin, le problème, c'est quand ils font du hold comme ça, c'est de trouver les weak spots. Hein. C'est un peu trop le problème à tir d'ailleurs, la, cha la chasse aux weak spots sur les chars. Hum, mmh, j'ai pas pénétré. Toujours pas pénétré. Par contre, c'est du monde qui va nous arriver dans le cul, je pense. Ça, c'est pas cool. Je vais reculer pour essayer de mettre des doses parce qu'il y en a qui sont là. Et mon pote, il tient bon. Donc, je vais reculer pour essayer de mettre des doses et essayer d'appuyer ce côté-là. En essayant de garder un oeil sur mon pote pour essayer de le sauver si jamais quelqu'un lui veut du mal. Bonjour Et le jeu qui se met à l'agouiller juste à ce moment-là. C'était pas cool le jeu. C'est pro... marrant parce que j'ai des problèmes. Euh... J'ai aucun problème quand je joue, mais dès que j'enregistre sur euh, Armand de Refer, j'ai des petits. Mais qu'est-ce que ça fait What Mais pourquoi t'as fait ça Pourquoi t'as reculé Fallait pas reculer ici le con. Pourquoi il a reculé comme ça Ricochet. Ce qui est bien en fait dans ce jeu, c'est qu'il donne aussi les raisons pour de ce que vous avez fait en fait. J'ai pas pénétré. Il me marque en fait après votre tir si vous avez pénétré, si vous avez pas pénétré, si vous avez ricoché et pourquoi vous avez ricoché. Aïe. J'ai mis une belle dose, c'est des good. Je vais essayer de cacher mon bas de caisse. J'ai pas eu. Lui peut-être. Yes Balrog qui se défend bien. Et Balrog. 1, hein, les rouges, c'est zéro. Ah non, ils sont pas à zéro les rouges. C'est ça le problème. Allez, vas-y, Balrog, tu peux le faire, tu peux le faire. Yes Non, c'est pas bon, ça. Dans le bas-ventre, pas dans le bas-ventre du bidule, là. Tu pénètres pas dans le bas-ventre du bidule. Dans le flanc, dans le flanc, dans le flanc, dans le flanc. Yeah, dans le flanc. Et je l'ai pas eu, et je vais sauter mettez toi dans le bon sens. Voilà. C'est ricoché. Pourquoi j'ai tiré comme ça Il fallait pas tirer comme ça. Non Méchant Méchant Méchante Bon bah j'ai été buff. Et c'était une défaite Une défaite qui rapporte quand même pas mal de souffle. Euh, et un peu d'XP. Euh, Ouh J'ai pas été 
ridicule, on va dire. À noter une très bonne partie de, de Monsieur Destroyer tout en haut avec son crabe qui a fait une super partie avec 4500 de dommages. Waouh! Et on va repartir pour voir ce qu'on peut faire avec ce chien. Et on se retrouve dans cette nouvelle partie qui va pas forcément être super simple vu qu'il y a du tiers 9 et beaucoup de tiers 8 et il y a un peu de tiers 7. Euh, tous les canons peuvent faire mal. Et euh, bah surtout qu'il y a eu deux parties que vous ne verrez jamais. Les deux parties perdues euh, vu que bah, c'était pas terrible. Je me retrouvais tout seul. Euh, vu que mes, mes amis ils voulaient pas m'aider, mes copains ils voulaient pas m'aider. Si du coup j'étais tout seul face à plein de rouge. Et les rouges se tiraient dessus. Ça faisait mal. Donc pas de chance, hein. et de toute façon que ça soit euh, War Thunder, World of Tanks, euh, Counter Strike, peut-être pas dans Counter Strike, euh, Battlefield ou je sais pas quel joueur, euh, jeu en multijoueur, de toute façon c'est toujours la même chose, c'est que à moins de jouer en équipe, vos coéquipiers vont la plupart du temps euh, vous décevoir, à moins vraiment que ça soit effet rare et que vous tombiez sur vraiment des bons équipiers, en règle générale vos équipiers vont vous décevoir. Se voir et vous allez vous retrouver un peu dans la merde. Euh, on va aller en ville, on va pas avancer trop parce que tout à l'heure j'ai fait une partie sur cette map et ça c'est c'était minable. Surtout les chasseurs de chars ont tendance à pas avancer. Tout à l'heure ils avançaient pas du tout. Ce qui était euh, ce qui, voilà, ils se mettent là et même un char lourd qui se met là maintenant. C'est ridicule, t'as un char lourd, t'avances quoi. Et ça, ça aussi, c'est un peu le même problème que dans World of Tanks. C'est qu'ils ont pas fait de tuto pour expliquer le rôle, le différent rôle des chars. Et ça, ils auraient dû le faire. Parce qu'un char, ça a un rôle. Un char léger, c'est censé aller spotter. Aller, parce que c'est lui qui a la plus grande distance de vue. Euh, un char lourd, c'est fait pour encaisser des tirs. Parce que c'est lui qui a le plus de blindage. Et en règle générale, un chasseur de chars, euh, c'est censé tirer assez loin. Et pas trop se montrer et se relocaliser, se bouger sur la, euh, sur la map pour faire face aux différents dangers. Mais les gens ne le savent pas et euh, bah, ils ont tendance à, essayer, à, essayer, à tenter de jouer tous les chars de la même manière, et ce qu'il faut pas faire. Là, forcément, ça n'avait pas percé vu qu'il n'y avait que la tourelle. Par contre, il y a plein de monde là-bas. J'ai loupé une occasion de tirer là. Mais là, c'est pas la peine, il y a juste un petit bout, il faudrait qu'il me remonte son flanc comme ça, voilà. Et là, j'ai mis, j'ai pu mettre une belle dose à 500. Ça, c'est cool. Quelqu'un qui me disait que le size ripping ça marchait pas. Ça marche plus ou moins, après ça dépend de la, 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 la taille des obus qui sont en face. Et il faut dire aussi que les armes, euh, c'est calqué sur des chars modernes, donc forcément les armes sont plus performantes que sur World of Tanks par exemple. Là-bas, on ne le voit pas. Je vais essayer d'accompagner mon... mon pote qui a eu très mal d'ailleurs. Est-ce que je vais l'accompagner vu qu'il a eu très mal <rire> wow, On est en train de prendre cher, j'ai l'impression. Là, il y a un petit trou, donc je peux peut-être utiliser... Ma tourelle, non, je veux pas, ça monte trop. Tu qui tire en fait Il Tire sur les gens qui sont en face, d'accord. Lui, il m'a ricoché, c'est cool. Ça a pas mal de pousser. Non, le lag quand il faut pas. J'ai des petits lags, ouais, quand j'enregistre, ce qui est assez bizarre, parce que quand, dès que j'enregistre, j'ai des petits lags, mais par contre, quand j'enregistre pas, j'en ai pas. C'est surprenant. Mais non, te fous pas devant, toi. Il est con. Mickey, il est con. Voilà, te fous pas devant, il y a ça là-bas au coin. Bah maintenant tu recules, bah oui, mais il fallait y penser avant. Et ils ont sauté, les bleus qui ont sauté, on est plus très nombreux. Fin. Je 
je suis super prudent parce que la dernière fois en fait sur les dernières parties j'ai pas essayé à, été assez prudent et j'en ai payé le prix fort c'est quoi ça Aïe. je sais pas du tout si Si je peux le percer ce truc là moi J'en ai aucune idée moi Si je perce Et non lui il me perce mais comme dans du beurre On va essayer de se coller à lui On va essayer de faire quelque chose Est-ce que ça marchera pas sinon Lui, c'est dans son... Ah Il me tire aussi Il me tire là où il faut pas aussi C'est un combat de Wixbot. Yes Je vais faire écocher son tir. Vas-y Aïe J'ai la tourette qui cassait, non Ah Je l'ai pas eu, il m'a eu. En fait, j'étais en train de tirer dans la fenêtre de son driver pendant que lui était en train de me tirer, je sais pas ouf. Ah, dommage, mais de toute façon, on va perdre sur cette partie. Bon, je vais essayer, je vais arrêter tout simplement d'essayer de vous euh, de vous faire une bonne partie, parce que je la ressortirai je la sortirai jamais, ça fait déjà la cinquième au moins, ou la quatrième partie que je fais avec ce char-là, pour essayer de vous sortir la partie du siècle, ça arrivera jamais. Donc on va rester là-dessus, euh, donc un char, je sais même pas ce que c'est ça, un char, le Challenger One Falcon, un char premium tier 8, qui est euh, dispo euh, pour 9000 gold, donc à peu près 45 euros, hein, le prix standard, d'un char tier 8 premium. Et euh, bah, c'était une vidéo découverte, hein, c'était pas, j'avais pas la prétention de vous faire une présentation de ce char parce que je le connais pas assez. C'était vraiment une, une vidéo découverte de char, donc une grosse tourelle. Euh, par contre, faut réussir à le, à le faire travailler, euh, à trouver une position de hold-on, ce qui n'est pas forcément évident, mais en position de hold-on, vous avez moyen de faire ricocher quelques tirs. Euh, par contre, le euh, size scrap, comme je vous l'ai montré, euh, c'est pas forcément son, son point fort à ce char. Hein, euh, mais de toute façon, comme je vous disais, sur un endroit à faire, il faut faire très attention parce que ça size scrap marche un petit peu, mais il est très délicat à mettre en œuvre parce que que les obus et les missiles sont vachement plus performants que dans euh, World of Tanks par exemple où c'est vachement plus simple à faire mais euh, la, la pénétration des obus est vachement moins importante que dans un mort doit faire alors un mort doit faire c'est ça qui change c'est euh, que le, les obus pénètrent beaucoup plus les obus et les missiles pénètrent vachement plus que dans les autres jeux fais attention voilà te prends pas tout fin. Donc, euh, une petite vidéo sur le Challenger One Falcon. J'espère que ça vous a plu. Euh, vu aussi, je voulais vous dire que si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur un char premium, n'hésitez pas à le demander. Et j'essaierai de voir ce que je peux faire. Je vous garantis rien. Mais j'essaierai de voir ce que je peux faire. Si je peux vous le montrer en vidéo, faire une petite vidéo découverte comme j'ai fait là, ça sera avec plaisir. En tous les cas, en attendant, bah, merci de partager la vidéo, de euh, mettre un like si ça vous a plu, de laisser un commentaire si vous voulez causer. Et on se retrouve la prochaine fois pour d'autres aventures. Allez, sur ce, ciao. On va peut-être regarder les résultats quand même avant que je dise ciao. Allez, on va regarder les résultats Ouais, vous voulez voir les résultats On va voir les résultats. Allez, le jeu, donne-moi les résultats pour que je montre aux gens. Voilà, 163 987 sur une défaite. Et euh, bah, je suis pas... Ah, j'ai fait quand même 2211 de dégâts. Il y en a un qui a fait 5669 avec son T90 MS. Euh, il y en a qui sont bons, hein. il y en a qui font des scores pas possibles. Je sais pas comment qu'ils font. Moi, j'y arrive pas, à... surtout avec les gros chars comme ça. À la limite, dans les petits tiers, j'y arrive. Dans les gros tiers, j'ai beaucoup coup de mal à jouer dans les gros tiers sur un bon droit à faire euh, je trouve je sais pas que c'est trop la, chaco, la chasse au weak spot euh, je sais pas il y, y a un équilibre qui n'a pas été trouvé euh, pour l'instant je trouve sur les chars de haut tiers mais après ça c'est encore une fois c'est que mon avis allez sur ce ciao ciao on se retrouve la prochaine fois pour autre chose ciao ciao